வெல்கம் டு தமிழ் ஸ்டாக்ஸ் புல்ஸ் இன்வெஸ்ட் டுடே என்ஜாய் டுமாரோ கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே குளோபல் ரெசஷன் டி ஸ்டாக்கிங்கிற பல காரணங்கள்னால கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாக்கு சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல இப்போ அந்த எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகி மறுபடியும் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாக்ஸ்லாம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக தீன்படுது அப்படி இந்த எல்லா பிரச்சனையும் சரியாயிருச்சு அப்படின்னா கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் உள்ள டாப் ஃபைவ் ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல்ஸோட ஸ்டாக்ஸ் பெரிய அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம்லாம் சரியாக போகுதுன்னு எதனால் சொல்கிறேன் எந்த அஞ்சு கெமிக்கல் ஸ்டாக்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிற எல்லா டீட்டெயிலும் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டாக்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஏன் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ரீபண்ட் ஆக போகுதுங்கிறத பார்த்துடலாம் இந்தியன் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாக்ஸ் லாஸ்ட் ஒரு வருஷமாக அண்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவில் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸோட டொமஸ்டிக் பிஸ்னஸ் நல்லா இருந்தாலும் இந்தியன் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் உள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸை நம்பி இருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டோட வீக் டிமாண்ட்னாலையும் ரா மெட்டீரியல் இன்புட் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறனாலையும் இந்த கம்பெனிஸோட குவார்ட்டர்லி ப்ராஃபிட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனாலையும் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் உள்ள எல்லா ஸ்டாக்கும் சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் ரொம்ப வீக்காக இருந்தனால ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரோட நைன் மந்த்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது இப்போ குளோபல் லெவலில் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் திருப்பியும் ரெக்கவரி ஆக போகுதுங்கிறதுக்கான சயின்ஸு தென்படுது யூரோப்பில் வந்த ரெசஷன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் வந்த இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் சைனாவில் கெமிக்கல்ஸோட டிமாண்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட ஸ்லோவாக இருந்தது இது எல்லாம் தான் இந்தியன் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸோட ஸ்டாக்கு சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாததுக்கான ரீசனாக இருந்தது யூரோப்பில் உள்ள கம்பெனிஸில் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகிட்டு இருக்கு குளோபல் லெவலில் உள்ள சேலஞ்சஸும் கம்மியாயிருக்கு அண்ட் ஏசிசின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அமெரிக்கன் கெமிஸ்ட்ரி கவுன்சில் யூஎஸ் கெமிக்கல் அவுட்புட்டில் ஒரு மாடஸ்ட் ரீமவுண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அமெரிக்கன் கெமிஸ்ட்ரி கவுன்சிலுங்கிற ஆர்கனைசேஷன் குளோபல் லெவலில் கெமிக்கலோட அவுட்புட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் இயர் ஆன் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏசிசி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இன்வென்ட்ரி டிஸ்டாக்கிங் நடந்தது தான் இவ்வளோ பெரிய இம்பேக்டுக்கு காரணம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகி இப்போ கம்பெனிஸ்லாம் அவங்களோட இன்வென்ட்ரியில் ரீஸ்டாக்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ அந்த கம்பெனிஸ்லாம் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டியை அதிகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அண்ட் லாஸ்ட் குவார்டரில் நடந்த நிறைய கான்ஃபரன்ஸ் காலில் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் இந்த குளோபல் லெவலில் இருந்த அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் உள்ள இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வரப்போகுதுங்கிறத இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க யூரோப்பில் உள்ள ரெசஷன் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆக போகுது அண்ட் யூஎஸில் உள்ள இன்ஃப்ளேஷன் சால்வ் ஆகுது அண்ட் கம்பெனிஸ்லாம் ரீஸ்டாக்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஏசிசி ஆர்கனைசேஷனும் இந்த வருஷம் கெமிக்கல் அவுட்புட்டில் நல்ல க்ரோத் இருக்குங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இந்த எல்லா காரணங்களை வச்சு தான் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஒரு நல்ல காலம் பிறக்க போகுதுன்னு அந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுதுங்கிறத சொல்கிறோம் இப்போ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல்ஸில் எந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஸ்டாக்கு பிஏ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த பிஏ இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாக்கை டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணி டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஒரு வீடியோ போட்டேன் நான் வீடியோ போட்டப்ப அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரூபா இருந்தது இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஆகி எட்டு பர்சன்டேஜ் தான் ரிட்டர்ன்ஸில் இருக்குது பிஇ ரேஷியோ முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு இருக்கு ஃபைவ் இயர் மீடியன் பிஇ பாக்குறப்ப நாற்பத்தி ஏழு இருக்கு ஸோ ஃபைவ் இயர் மீடியன் பிஇஏ விட இப்போ கரண்டாக இருக்க பிஇ ரேஷியோ கம்மியாக இருக்கு இந்த பிஏ இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனி இன்செக்டிசைடு ஃபங்கிசைட்ஸ் ஹெர்பிசைட்ஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுல பெரிய கம்பெனியாக இருக்காங்க இந்த கம்பெனிக்கு ஐம்பது வருஷமா அக்ரோ கெமிக்கல் செக்டரில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அதனால இந்த கம்பெனி இந்தியாவில் ஜென்ரிக் மாலிக்யூல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல லீடிங் பிளேயராக இருக்காங்க பிஏ இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனி முப்பது கண்ட்ரீஸ்க்கு மேலே ஆப்ரேட் ஆகுது அண்ட் பத்தாயிரம் ஆக்டிவ் டீலர்ஸ் இவங்களுக்கு இருக்காங்க அண்ட் பிஏ இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இந்தியாவில் மட்டும் ஒரு லட்சம் ரீடெயிலர்ஸ் இருக்காங்க சரி இந்த பிஏ இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனி லாஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸாகவே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலையே எதனால் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாங்கிறத டீப்பாக கொஞ்சம் அவங்களோட அவங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பாருங்கள் இன்னும் கிளியராக அ
லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸாக இறங்கிக்கிட்டே இருக்குது சரி கம்பெனி நல்லா இருக்குங்கிறீங்க சேல்ஸ் நல்லா இருக்குங்கிறீங்க ப்ராஃபிட் நல்லா இருக்குங்கிறீங்க அப்புறம் ஏன் இந்த கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் இவ்வளோ விழுந்துகிட்டு இருக்குங்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா இந்த கம்பெனி ஃபைராக்ஸா சல்ஃபோனுங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டில் அதிகமாக கவனம் செலுத்துறனால இன்வெஸ்டாருக்கு அது பிடிக்கல இந்த ஃபைராக்ஸா சல்ஃபோனுங்கிற கெமிக்கலு ஜென்ரிக் மெடிசின் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ ஜென்ரிக் காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த கம்பெனி எந்த கன்சனையும் காதில் வாங்கிக்காமல் இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட ஓவரால் மார்க்கெட் மட்டும் ஆறுநூறு டு ஏழ்நூறு மில்லியன் யூஎஸ் டாலருங்கிறாங்க இந்த ப்ராடக்டில் பெரிய அளவுக்கு ஃப்யூச்சர் க்ரோத் இருக்குன்னு இந்த கம்பெனி சொல்கிறாங்க மேக்ரோ எக்கனாமிக் சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் பிஏ இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனி எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸில் பதினெட்டு டு இருபது பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ரெவன்யூ க்ரோத் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அந்த ரெவன்யூ க்ரோத்தை இப்போ மீட் பண்ணவும் போகிறாங்க ஆனால் டொமஸ்டிக் பிஸ்னஸ்ஸு ஸ்டில் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது அது சீக்கிரம் ரெக்கவர் ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க பிஏ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ராடக்ட் போர்ட்ஃபோலியோ பார்க்குறப்ப டைவர்சிஃபிகேஷனாக இருக்குது அக்ரோ கெமிக்கல் பிஸ்னஸில் இந்த இந்த கம்பெனி அண்ட் இப்போ நான் அக்ரோ கெமிக்கல் ஏரியாஸில் எக்ஸ்போர்ட்ஸில் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நியூ என்கொயரிஸும் ப்ராஜெக்டும் வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த கம்பெனி ஃபார்மா சைடு அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறனால ஃபியூச்சர் க்ரோத் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கம்பெனி நான் அக்ரோ கெமிக்கல் ஏரியாஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறனால ஃபார்மா அண்டு சிஎஸ்எம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பிஸ்னஸில் கிட்டத்தட்ட இருபது டு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் டோட்டல் ரெவன்யூ கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்த இன்ஃபர்மேஷனில் இருந்து பிஏ இண்டஸ்ட்ரீஸோட க்ரோத்து ஃபியூச்சரில் நல்லா இருக்குங்கிறது எனக்கு தென்படுது நம்ம லிஸ்டில் உள்ள அடுத்த ஸ்டாக்கு பாலாஜி அமைன்ஸ் இந்த பாலாஜி அமைன்ஸ் ஸ்டாக்கையும் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணி ஜூன் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க நம்ம அனலைஸ் பண்ணி வீடியோ போட்டப்ப இந்த ஷேரோட ப்ரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி எட்டு ரூபா இருந்தது இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பது ரூபா இருக்குது கிட்டத்தட்ட பதினோரு மாதம் ஆகியும் ஷேரோட ப்ரைஸ் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் டவுன் சைடில் இருக்குது பி ரேஷியோ முப்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு இருக்குது ஃபைவ் இயர் மீடியன் பிஏங்கிறது இருபத்தி ஒம்பது இருக்குது ஃபைவ் இயர் மீடியன் பிஏ கம்பேர் பண்ணுறப்ப பி ரேஷியோ அதிகமாகவே இருக்குது பாலாஜி அமைன்ஸ் கம்பெனி ஓலிகோ போலிஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியில் டாமினன்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க இந்த கம்பெனி அலிஃபேட்டிக் அமைன்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுல லீடிங்கில் இருக்காங்க இந்த கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல்ஸு ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ரெவன்யூ அக்ரோ கெமிக்கல்ஸில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரெவன்யூ அதர்ஸில் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரெவன்யூ கொடுக்குது இந்த அதர்ஸ் கேட்டகரியில் பெயின்ஸு ஆயில் அண்ட் கேஸ்லாம் வருது ஆனால் இந்த கம்பெனி எக்ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் இருக்காங்க டொமஸ்டிக்கில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெவன்யூ எக்ஸ்போர்ட்டில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரெவன்யூ இந்த கம்பெனிக்கு கிடைக்கிது ஷேரோட ப்ரைஸ் வீக் ஆகிட்டு இருக்கேன் அவங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்குறப்ப சேல்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வெறும் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கோடி ரூபா இருந்தது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தாறு கோடி ரூபா சேல்ஸ் கிடச்சிருக்கு நெட் ப்ராஃபிட் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நூற்றி பதினேழு கோடி ரூபா இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நானூற்றி ஆறு கோடி ரூபா இருக்குது ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பர்சன்டேஜ் பார்க்குறப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் இருந்தது அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருபத்தாறு பர்சன்டேஜுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பாலாஜி அமைன்ஸ் கம்பெனி அவங்களுக்கான நியூ பிளான்ஸை போடுறதுக்காக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இண்டியன் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக பிளான் வச்சிருக்காங்க இந்த சைனா ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜினால அதிக அளவுக்கு பெனிஃபிட் ஆகக்கூடிய கம்பெனி தான் இந்த பாலாஜி அமைன்ஸ் ஏன்னா குளோபல் லெவலில் அலிஃபேட்டிக் அமைன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியை கண்ட்ரோல் பண்ணுற கம்பெனிஸு ரெண்டு மூணு கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்க அண்ட் இந்த ப்ராடக்டோட க்ரோத்து லாங் டேர்மில் ஃபைவ் டு செவன் பர்சன்டேஜ் சிஏஜிஆர் க்ரோத்தில் க்ரோ ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஏன் ஷேர் ப்ரைஸ் விழுகுது அப்படின்னா இந்த ஹோல் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியே டவுன் ட்ரெண்டில் போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரீசனாக இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுல உள்ள வீக் வால்யூம் ப்ரைசிங் ப்ரெஷர் இது எல்லாமே இந்த கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ரீசன்ஸாக இருக்கு சைனாவில் ரொம்ப அக்ரஸிவாக அவங்கள இன்வென்ட்ரியே கிளியரன்ஸ் பண்ணாங்க ஷார்ட் டேர்மில் ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆனதுக்கான ரீசன்ஸாக இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே டெம்பரரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க ஒன்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் சரியாயி
ரெவன்யூ லோக்கல் எஃப்எம்சிஜி பிராண்ட்ஸுக்கு சப்ளை பண்ணுறனால முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் ரெவன்யூ கிடைக்குது இந்த கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸும் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணலை சரி அவங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டேட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறப்ப மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சேல்ஸ் அஞ்சு வருஷத்தில் டபுள் ஆயிருக்கு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல நூத்தி தொண்ணூத்தொரு கோடி ரூபாய்க்கு நெட் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல முன்னூத்தி எண்பத்தோரு கோடி ரூபாய்க்கு நெட் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெட் ப்ராஃபிட்டும் கிட்டத்தட்ட டபுள் ஆயிருக்கு ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின் பர்சன்டேஜ் பார்க்குறப்ப மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பதிமூணு பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு சேமாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்பையும் அதே மார்ஜின் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு ஏன் இவங்களோட ஷேர் பிரைஸ் இந்த அளவுக்கு இறங்குச்சு அப்படின்னா அவங்களோட குவார்டர்லி பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ரொம்ப வீக்காக இருந்திருக்காங்க செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி <laughs> ரெக்கவரி ஆகிறதுனாலையும் இந்த கம்பெனியும் ரெக்கவர் ஆகுங்கிறது ஸ்ட்ராங்கா நம்புறாங்க நார்த் அமெரிக்கால ஹோம் அண்ட் பர்சனல் கேர் மேனுபேக்சர் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பிரைசிங் கன்சர்ன்ஸ் இஷ்யூவை ரிசால்வ் பண்றதுக்கான ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இவங்க ஆக்ஷன் எடுக்கிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரைஸ் ரிடக்ஷன் நடக்கும் அந்த ரீஜியன்ல டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் சோ அப்படி டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நல்ல ஒரு குரோத் இருக்கும் இந்த பிரைஸ் போக்கஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்லயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியால உள்ள ஹெச்பிசி மேனுபேக்சரர்ஸும் நார்த் அமெரிக்கால என்ன பண்ணாங்களோ அதே பிரைஸ் ரிடக்ஷன் பண்றதுக்கான எல்லா வேலைகளும் ஈடுபட்டு இருக்காங்க இதனால டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்லயும் நல்ல ஒரு ரெக்கவரி இருக்கும்னு இந்த கம்பெனி நம்புறாங்க நம்ம லிஸ்ட்ல அடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் மார்க்கெட் கேப் இருபத்தாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடி ரூபா இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்றப்ப ஷேரோட பிரைஸ் ஏழுநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ரூபா இருந்தது டெப்ட் ரேஷியோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு பி ரேஷியோ அறுபத்தி ரெண்டு ஃபைவ் இயர் மீடியம் பிங்கிறது டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கு ஸோ ஃபைவ் இயர் மீடியம் பிஏ விட அதிகமா இருக்கு ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனிஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பார்மாசிட்டிக்கல் கெமிக்கல்ஸ் மேனுபேக்சர் பண்றதுல லீடிங் கம்பெனியா இருக்காங்க அண்ட் இந்த கம்பெனி சில கெமிக்கல்ஸ் ஆக்டிவ் பார்மாட்டிக்கல் இன்கிரீடியன்ஸ் இன்டர்மீடியட்ஸ் அண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இதுல உள்ள சில ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுபேக்சர் பண்றதுல மோனோபொலி கம்பெனியாவே இருக்காங்க ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனிக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் டொமஸ்டிக் ரெவன்யூல இருந்தும் நாற்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ஸ்ல இருந்து ரெவன்யூ கிடைக்கும் இந்த கம்பெனில மேனுபேக்சர் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்ஸ் மெடிசின்ஸ் ஏர் ஃபிரஷன்ஸ் அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பாக்குறப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சேல்ஸ் நாலாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபா இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பிப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தொன்பது கோடி ரூபா இருக்கு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஐநூத்தி நாலு கோடி ரூபாய் இருந்தது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் இருக்கு நெட் ப்ராஃபிட்ல இந்த கம்பெனிக்கு பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடையாது ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல வெறும் பதினாறு பர்சன்டேஜ் இருக்கு அதனாலதான் ஷேர் பிரைஸும் நல்லா விழுந்தது ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனியும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள மற்ற கம்பெனிஸ் மாதிரி சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணல இந்த கம்பெனியில் ஸ்லோ க்ரோத் இருந்தது தான் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரிசல்ட்ஸ் வரைக்கும் சேரோட பிரைஸில் பெரிய இம்பாக்ட் இருந்தது ஆனால் இப்போ இந்த கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸோட டிமாண்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டைஸ் பிக்மெண்ட்ஸ் அடிட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ரீபவுண்ட் ஆகிட்டு இருக்கனால இந்த கம்பெனியோட பிஸ்னஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க வரக்கூடிய குவார்ட்டர்ஸில் இந்த கம்பெனியோட ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த கம்பெனியோட இன்னொரு செக்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மாசிட்டிக்கல்ஸோட பிரச்சனை இன்னும் கண்டினியூ ஆக தான் ஆகிட்டு இருக்கு கேரியிங் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறதும் ஓவரால் டிமாண்ட்ல பெரிய அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லாதனாலையும் இந்த கம்பெனியோட கஸ்டமர்ஸ் அவங்களோட இன்வென்ட்ரிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணல நம்ம லிஸ்ட்ல அடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் யூபிஎல் இந்த யூபிஎல் ஷேரை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணி ஆகஸ்ட் இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல பதினேழு பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அது அடுத்த அடுத்த வருஷங்கள்ல அப் அண்ட் டவுன் ஆகி இப்ப ட்ரைலிங் டுவெல் மந்த்ஸ்ல பாக்குறப்ப வெறும் பதினோரு பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் இருக்கு குவார்டர்லி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாக்குறப்ப மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து பாருங்க அவங்களோட சேல்ஸ் ஒவ்வொரு குவார்டரும் கம்மி ஆகிட்டே இருந்திருக்கு நெட் ப்ராஃபிட்லயும் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து ஒவ்வொரு குவார்டரும் கம்மி ஆகி கடைசியில டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல லாஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுவும் பெரிய அளவுக்கு லாஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆயிடுச்சு இந்த யூபிஎல் கம்பெனிக்கு டெப்ட் லெவல்ஸ்ங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கு டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ 1.1 டைம்ஸ் இருந்திருக்கு அவங்கள இன்ட்ரஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ 2.7 டைம்ஸ் இருக்கு சோ இன்ட்ரஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ அதிகமா இருக்கறனால இந்த கம்பெனியால ஈஸியா அவங்கள இன்ட்ரஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் பே பண்ண முடியும்ங்கறத காமிக்குது அண்ட் ஆல்சோ இந்த கம்பெனி அவங்கள டெப்ட ரிடூஸ் பண்றதுல ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க இந்த டெப்ட குறைக்கிறதுக்காக 2024ல கேபெக்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்றத 30% குறைச்சு 20 பில்லியன் இந்தியன் ரூபீஸ் மட்டும் தான் கெபாசிட்டி எக்ஸ்பான்ஷன்காக ஒதுக்கிருக்காங்க இந்த UPL கம்பெனி அவங்கள ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்காக ஃப்ரெஷா 500 மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அதாவது 41 பில்லியன் இந்தியன் ரூபீஸ் ரைட்ஸ் இஷ்யூ வழியா ரைஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க ஆல்சோ இந்த கம்பெனி இந்த கம்பெனியோட சப்சிடரிஸ் குள்ளையும் இவங்க பிசினஸ் யூனிட்ஸ் குள்ளையும் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ண முடியுமானோ பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரைட்ஸ் இஷ்யூ பண்றது அண்ட் இந்த கம்பெனி குள்ள உள்ள பிசினஸ் யூனிட்ஸ்ல கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ற பிளான் பண்றது இது எல்லாமே இவங்களோட கடனை ரீபேமெண்ட் பண்றதுக்காக தான் பண்றாங்க UPL ல இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க ரொம்ப நொந்து போயிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது பர்சன்டேஜ் இந்த வருஷத்துல மட்டும் ஷேரோட பிரைஸ் டிராப் ஆயிருக்கு அதுவும் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு குவார்டரோட ரிசல்ட் பேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸ் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு விழுந்துச்சு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல குவார்டர் த்ரீயோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்டா இருந்தது கிட்டத்தட்ட நெட் லாஸ் பன்னெண்டு புள்ளி ரெண்டு பில்லியன் இந்தியன் ரூபீஸ் கியூ த்ரீல போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க விலைவாசி ஏற்றம் டாக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கட்டுறது ராமேடோட ஹை காஸ்ட் இது எல்லாம் இந்த கம்பெனி குவார்டர் த்ரீயோட ரிசல்ட் சரியானதுக்கான ரீசன் சொல்றாங்க இப்ப ரீசெண்டா அர்ஜென்டினாஸோட கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆனது ஸோ அந்த நாட்டோட பெசோஸுங்கிற ஒரு கரன்சியோட வேல்யூ வீக் ஆனது தான் இன்னொரு ரீசனா சொல்றாங்க ஸோ அந்த நாட்டோட கரன்சி வீக் ஆனால இந்த கம்பெனியோட லாஸ் மட்டும் டூ பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் இந்தியன் ரூபீஸ் சொல்றாங்க ஆனா இந்த கம்பெனி இது எல்லாமே நியர் டம் சேலஞ்சஸ் மட்டும்தான் இன்னும் எங்களோட குரோத் நல்லா இருக்கும்னு நம்புறாங்க வரக்கூடிய அடுத்த ரெண்டு குவார்டர்ஸ்ல இவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிராஜுவலா இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு சொல்றாங்க இந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் பைப் லைன் வேல்யூ மட்டும் கிட்டத்தட்ட எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் இருக்கு இந்த ஸ்ட்ராங் பைப் லைன் ஆர்டர் இருக்கனால இந்த கம்பெனி அவங்களோட இன்னோவேஷன் ரேட்டுங்கிறது ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் பினான்சியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவனுக்குள்ள இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த கம்பெனி நம்புறாங்க அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுக்குள்ளேயே சஸ்டனபிள் சொல்யூஷன் வழியா பிப்டி பர்சன்டேஜ் ரெவன்யூவை அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு குவார்டர்ஸ் வெயிட் பண்ணி நல்லா ஆனதுக்கு அப்புறம் கன்சிடர் பண்றது நல்லது ஸோ இந்த வீடியோவில் அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தோம் கோபல் லெவலில் கெமிக்கல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் உள்ள பிரச்சனைகளை பார்த்தோம் அது சரியாகிட்டு வரதுக்கான ரீசன்ஸை பார்த்தோம் ஸோ என்னோட அனாலிசிஸ் மேலே உங்களோட அனாலிசிஸ் போட்டு ஃபண்டமெண்டல் நல்லா படித்து நீங்கள் கன்வீன்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நல்ல வேல்யூஷனில் கிடைக்கிறப்ப இந்த ஸ்டாக்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறதை யோசிங்க வேல்யூஷன் எப்படி பார்க்கணும் ஒவ்வொரு ரேஞ்சும் எந்த லெவலில் இருக்கணுங்கிறதுக்கான டீட்டெயில் அனாலிசிஸை ரெண்டு பார்ட்டாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதற்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்த்த அஞ்சு ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல்ஸில் எந்த ஸ்டாக்கு ஃபியூச்சரை நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் நினைக்கிறீங்க உங்களோட ஒப்பீனியனை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இப்போ இந்த வீடியோ நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் எந்த ஸ்டாக்ஸையும் வாங்கலாம் வைக்கலாம் சொல்றதுக்கு நான் செபி ரிஷ் அட்வைசர் கிடையாது எந்த ஸ்டாக்ஸை வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி வித்தாலும் சரி உங்களோட ஓன் அனாலிசிஸ்க்கு அப்புறம் டிசைட் பண்ணுங்க அடுத்த நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான வீடியோல மீட் பண